বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি সকলেই ভালো আছো ভার্চুয়াল ক্যাম্পাসের নতুন এই ভিডিওটিতে তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমরা যে কবিতা নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বিভীষণের প্রতি মেঘনাথ কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রথম যে মহাকাব্য বলতে গেলে বাংলা সাহিত্যের যে প্রথম মহাকাব্য ছিল মেঘনাথ বধ কাব্য সেই মেঘনাথ বধ কাব্যের নয়টি স্বর্গ থেকে ছয় নম্বর যে স্বর্গ সেই ছয় নম্বর স্বর্গের থেকে আমাদের পাঠ্যপুস্তকে এই কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এই খান থেকে আমাদের কবিতাটি পড়বার পূর্বে কিছু ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন যেহেতু এটি একটি কাহিনী নির্ভর কবিতা তাই এখানে কিছু চরিত্র রয়েছে এবং সেই চরিত্রগুলো কি কি আমাদের প্রথমে সেটি জেনে নেওয়া প্রয়োজন প্রথমত এই কবিতাতে দুটো বংশ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে প্রথম যে বংশটি সেটি হচ্ছে রঘু বংশ সেই রঘু বংশের যে রাজা রাজা দশরথ সেই রাজা দশরথের ছিল তিনটি রানী সেই তিনটি রানীর মধ্যে প্রথম যে রানী সেটি ছিল কৌশল্য দ্বিতীয় রানীর নাম ছিল কৈকয়ী এবং তৃতীয় রানীর নাম ছিল সুমিত্রা এবং প্রথম রানী কৈকয়ীর ছেলের নাম ছিল রাম দ্বিতীয় রানী কৈকয়ীর ছেলের নাম ছিল ভরত এবং সুমিত্রার আসলে দুটো ছেলে ছিল যার প্রথমটির নাম ছিল লক্ষণ এবং দ্বিতীয় পুত্রের নাম ছিল শত্রুঘ্ন এবং অন্যদিকে আমরা যদি রাক্ষস বংশের কথা লক্ষ্য করি তাহলে রাক্ষস বংশের রাবণের যে মা নিকষা সতী সেই নিকষা সতীর তিনটি ছেলে ছিল একটি কুম্ভকর্ণ অপর ছেলের নাম রাবণ এবং অপর ছেলের নাম বিভীষণ এবং রাবণের দুটো ছেলে ছিল এক এক ছেলের নাম মেঘনাদ এবং অপর ছেলের নাম বীরবাহু আমাদের এই কবিতাতে আসলে রঘু বংশ এবং রাক্ষস বংশের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছিল মেঘনাথ বধ কাব্যে এবং সেখানকার বধ নামে যে ছয় নম্বর স্বর্গ ছিল সেই ছয় নম্বর স্বর্গে লক্ষণ মেঘনাথকে আক্রমণ করে এবং সেই আক্রমণকে কেন্দ্র করেই এই কবিতাটি আসলে গড়ে উঠেছে বন্ধুরা একটু আগে যে চরিত্রগুলোর কথা বললাম সেই চরিত্রগুলোকে এই কবিতায় বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন নামে বিশেষায়িত করা হয়েছে সেই বিশেষণগুলো যদি আমরা একবার মনে রাখতে পারি তাহলে এই কবিতাটি বুঝতে পারা আমাদের জন্য খুবই সহজ হয়ে দাঁড়াবে প্রথমত যে চরিত্রগুলো ছিল সেই চরিত্র নামগুলো তোমরা খাতা কলমে এক্ষুনি লিখে ফেলো আর আমি এতক্ষণে নামগুলো একবার পড়ে নিই রামকে রাঘব নামে ডাকা হয় কেন কারণ রাম ছিল রঘু বংশের শ্রেষ্ঠ সন্তান লক্ষণকে কীট তস্কর চণ্ডাল বনবাসী দম্ভি দুরাচার দৈত্য রামানুজ এসব নাম এসব নামে ডাকা হয়েছে রামানুজ বলা হয়েছে কারণ সে রামের ছোট ভাই রামের অনুজ ভাই এবং বাকি নামগুলো সে যেহেতু কুচাল চেলে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করেছে তাই বিভীষণ তাকে বিভিন্ন নেতিবাচক নামে বিশেষায়িত করেছে এরপর রাবণ রাবণকে বলা হয় রক্ষশ্রেষ্ঠ সে হচ্ছে রক্ষপুরের শ্রেষ্ঠ তাই তাকে রক্ষশ্রেষ্ঠ বলা হয় এরপর কুম্ভকর্ণ কুম্ভকর্ণকে বলা হয় শুলি শম্ভু নিভ কেন কারণ হচ্ছে শুলপানির যে দেবতা তার মতো কুম্ভকর্ণ এই কারণে কুম্ভকর্ণকে শুলি শম্ভু নিভ বলা হয় বিভীষণকে বলা হয় রক্ষরথি কার এরপরে মেঘনাথ মেঘনাথকে আসলে অনেকগুলো নামে বিশেষায়িত করা হয়েছে প্রথমটি হচ্ছে অরিন্দম অর্থাৎ ওরিকে দমন করেছে যে ওরি অর্থাৎ শত্রু শত্রুকে যে দমন দমন করেছে তাকে বলা হয় অরিন্দম এই কারণে মেঘনাথকেও বলা হয় অরিন্দম এরপরে বলা হয় দাস এটি আসলে বিনয় দেখিয়ে বিভীষণ নিজেকে দাস হিসেবে প্রকাশ করেছে এরপর পরাক্রম দাস একইভাবে সে নিজেকে পরাক্রম দাসও বলেছে রাবণ আত্মজ বীরন্দ্র বলি এখানে তার বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে রাবণী রাবণী বলা হয়েছে কারণ সে হচ্ছে রাবণের সন্তান প্রাচীনকালে বাংলাতে আসলে কারো সন্তান বোঝানোর জন্য সেখানে ই প্রত্যয় যোগ করে দেয়া হতো যেমন রাবণের সন্তান রাবণী সুমিত্রার ছেলে সৌমিত্রী ঠিক একইভাবে যদি কুদ্দুসের ছেলে হতো তাহলে বলা হতো কুদ্দুসি বন্ধুরা এরপর বাসব ত্রাস বলা হয়েছে বাসব বলতে ইন্দ্র নামক যে দেবতা রয়েছে সেই দেবতাকে একবার বিভীষণ যুদ্ধে হারিয়েছিল যে কারণে তাকে বাসব ত্রাস বলা হয় এবং একইভাবে বাসব বিজয়ী বলা হয় কারণ সে বাসবকে যুদ্ধে হারিয়েছিল এই নিকনেমগুলো আমাদের প্রত্যেকের মনে রাখতে হবে এবং আরও একটি ব্যাপার এই কবিতাতে কবি মানুষ রাক্ষসকে অর্থাৎ বিভীষণ রাক্ষসদেরকে বলেছে সিংহ এবং যারা আসলে মানুষ অর্থাৎ রঘুবংশের রাম রাবণ এদেরকে বলেছে শ্রীগাল অর্থাৎ শেয়াল